പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററും കുറേ വീഡിയോസായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുന്നതാണ് ഉചിതം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ അയയ്ക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ചു അഡ്വാൻസ് എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ബ്രണ്ടൺ എക് ഫോർ ദി നെറ്റ്സ്കേപ്പ് ബ്രൗസർ അപ്പം ആരാണ് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രണ്ടൺ എക് നമ്മളതിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടാഗുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ എച്ച് ടി എം എൽ കോഡിനകത്ത് എഴുതുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോഡുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കോഡുകളുടെ പാർട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാറല്ലേ ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എത്രത്തോളം നന്നായിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ആ സിനിമയും നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ എച്ച് ടി വെബ്സൈറ്റൊക്കെ കാണുമ്പം ഇടയ്ക്ക് ചില പരസ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് റൺ ചെയ്ത് വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ആ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എല്ലിനകത്ത് എഴുതുന്ന പ്രത്യേക കോഡുകളാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രിബ്യൂട്ടാണ് ലാംഗ്വേജ് അട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ടി എം എല്ലിനകത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൂന്നാല് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽസ് ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽസ് ബി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചേനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കോഡിനകത്തിൽ കാണും ഇനി നിങ്ങളിത് കാണും ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വേർഷൻസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ദാ എച്ച് ടി എം എല്ലാത്ത് ഒരു സിമ്പിൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് ബോഡി ഇത്രയും ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതിനകത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് വെൽക്കം ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സി ഔട്ട് എന്ന് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ എഴുതാറുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് സോ റിമെമ്പർ ദ ടു വേർഡ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ ടു വേർഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ഡോട്ട് സിമ്പിൾ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് എടുക എന്നിട്ട് എന്താണോ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരേണ്ടത് ആ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സെമി കോൾ ഇടുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അവർ ഇതായി വന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പം റൈറ്റ് എ വി ബി കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ മെസ്സേജ് വെൽക്കം ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇതാണ് കോഡ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതേ കോഡ് തന്നെ
ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കോമൺ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻറ്റ് എന്നൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് വെൽക്കം ടു ജാ വാസ്കർ അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സാധാരണ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ഈ പ്രിൻ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം വെൽക്കം ടു ജാ വാസ് ക്രിപ്റ്റ് എന്ന മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാമിനകത്തിൽ ചെറിയ കോഡുകൾ എഴുതും ആ കോഡിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കും ഈ പേര് പിന്നീട് നമ്മൾ എവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ ആ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഫുൾ കോഡ് എഴുതേണ്ട പേര് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെബ് പേജ് കണ്ടെയ്നിങ് പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു വെബ് പേജ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയിരിക്കുക ഫംഗ്ഷൻ പ്രിൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് വെൽക്കം ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണോ വെൽക്കം ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേ കോഡ് തന്നെ താണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേറൊരെണ്ണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എഴുതുക ബോഡിക്ക് അകത്തിൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോഴും എന്ത് വരും വെൽക്കം ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വരും ഇതാണ് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഈ കോഡിനകത്തിൽ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വൺ ബൈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ആ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഞാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റകളെ വർഗീകരിച്ച് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഫോൾ ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിയ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിയേഴ്സ് ഓൾ ഇൻഡിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് നമ്പർ നമ്മൾ സി പ്ലസ് എസിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിന് ഫ്ലോട്ട് കൊടുക്കണം ഇൻഡിയൻ ഇൻഡ് കൊടുക്കണം ക്യാരക്ടറിന് ക്യാർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനും നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനും എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സിനും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് വാല്യൂസിനുള്ള നമ്പറാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രിങ് എനി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ എനി അതർ സിമ്പിൾസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിതിൻ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ് എ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ട്രിങ് കേരള വെൽക്കം സ്കൂൾ ഇൻബഡ് കോമായിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻബഡ് കോമായിൽ മാർക്ക് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്ട്രിങ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബൂളിയൻ ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ടു വാല്യൂസ് ഫോൾ ഇൻ ദിസ് ബൂളിയൻ ടൈപ്പ് എസ് ഓർ നോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഓർ സീറോ ഓർ വൺ അതാണ് എൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൂളിയൻ അപ്പോൾ നമ്പർ സ്ട്രിങ് ബൂളിയൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി ടു ആ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ഇനി വേരിയബിൾസ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് പഠിച്ചോണം നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റ് എ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വാർ വി എ ആർ വാർ എക്സ് വാർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റിജറിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് variables are used for storing values in javascript variables can be declared by using the keyword var like c process a
വാർ എം എൻ സം എം ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സം ഈക്വൽസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് സം ഈക്വൽസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് സം എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഹെഡ് ബോഡി സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഈക്വൽ ടു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആഡ് നമ്മൾ കാരണം ഇവിടെ ആഡ് എന്നായിരുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സം ഈക്വൽസ് തേർട്ടി എന്നായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ കുറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് പലതായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അരത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സ്ട്രിങ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അരത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അരത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഡിവിഷൻ മോഡുലസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ഇത് സി പ്ലസ് എസ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീജർ ഡിവിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധി സോറി ഇനി ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും മോഡുലസ് ഓപ്പറേറ്റർ സി പ്ലസ് എസ് പഠിച്ചാണ് ഫൈൻ ദ റിമൈൻഡർ സിസ്റ്റം പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഐ കൾ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് മൈനസ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് ഇനി അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഈക്വൽസ് അസൈൻമെൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ എഫ് ബി ഈക്വൽ ത്രീ റിസൾട്ട് ത്രീ എ ഈക്വൽസ് ബി പ്ലസ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ഈക്വൽസ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽസ് ഡിവൈഡ് ഈക്വൽസ് മോഡുലസ് ഈക്വൽസ് ഇതെല്ലാം അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഈക്വൽസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എ ഇ എ മൈനസ് ഈക്വൽസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പാരിസൺ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ നോട്ട് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് എയും ബിയും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉത്തരം ട്രൂ ആകത്തുള്ളൂ ആൻഡിൻ്റെ കേസിൽ എയോ ബിയോ ട്രൂ ആയാൽ ഉത്തരം ട്രൂ ആവും ഓറിൻ്റെ കേസിൽ നോട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് പ്ലസ് സ്ട്രിങ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് അരത്തമറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്ലസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാർ എക്സ് വൈ എക്സ് ഈക്വൽസ് ഗുഡ് എ ഗുഡ് ബിഗിനിങ് വൈ ഈക്വൽസ് മേക്സ് എ ഗുഡ് എൻഡിങ് എക്സ് ഈക്വ ഇസ് എൻഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ അപ്പം എങ്ങനെ ഉത്തരം വരും എ ഗുഡ് ബിഗിനിങ് മേക്സ് എ ഗുഡ് എൻഡിങ് എന്നുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ഉത്തരമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് സി പ്ലസ് എസിലുണ്ട് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈഫുകളുടെ പല രൂപമുണ്ട് ഈഫിൻ്റെ പല രൂപമുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ദെൻ ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് വൈൽ ലൂപ്പുണ്ട് ഇത്രയും ലൂപ്പുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ഡു വൈ ലൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ലൂപ്പുകൾ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ മതി കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചർ ഇഫ് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ
ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പ്ലസ് സി പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ സ്വിച്ച് വന്നു മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് ആണ് അത് ടു പ്രിൻ്റ് ദ ഡേ ഓഫ് എ വീക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സി പ്ലസ് എസ് ഇതേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാർ ഡി ഡി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്വിച്ച് ഡി കേസ് വൺ ആണെങ്കിൽ സൺഡേ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം കേസ് ടു ആണെങ്കിൽ മൺഡേ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം കേസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേ കേസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ കേസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ തേഴ്സ്ഡേ കേസ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ കേസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ കേസ് ഇതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ് ഏഴും അല്ല നമ്മൾ പത്താണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ഡേ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ വെബ് പേജ് ഡാബാസ് ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കോഡാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണത് മറ്റൊരു ലൂപ്പാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലൂപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പ്ലസ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒരേ കാര്യം തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഫോർ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സ്ക്വയേഴ്സ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇനി വൈൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് വൈൽ ലൂപ്പ് സിംപ്ലി ലൂപ്പ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈൽ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണ് എൻട്രി കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബോഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു എൻട്രി കൺട്രോൾ ലൂപ്പാണിത് ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെബ് പേജ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ് ടു ടെൻ പത്ത് വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് രണ്ടെന്ന് കൊടുത്ത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇത് ഐ ഈക്വൽ ടു വൈ ലൈസ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ബി ആർ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഐയുടെ കൂടെ രണ്ടൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് പുതിയ ഐ ആദ്യത്തെ ഐ രണ്ടാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നാലാണ് പിന്നീട് ആറാണ് പിന്നീട് എട്ടാണ് പിന്നീട് പത്താണ് അതിനാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഈക്വൽസ് ഐ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിനും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതും ഈ നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ ഈ പാർട്ടൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം എ പ്ലസ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ പഠിക്കണം പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇത് എത്തിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രൊസീജർ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്